প্রিয় দর্শক আমি তহিদুল হক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত জানতে চাই জানাতে চাই অনুষ্ঠানে জীবন ও জীবিকার তাগিদে ছুটে চলছে মানুষ কখনো কর্মক্ষেত্রে কখনো নিজ প্রয়োজনে ছুটে চলার এই গতির মাঝে প্রায়শই আমাদের মাঝে এমন কিছু বিষয় চলে আসে যার সহজ সমাধান থাকা সত্ত্বেও আমরা পড়ে যাই গোলক ধাঁধায় নষ্ট হয় সময় অপচয় হয় অর্থের এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে তৈরি হয় সুবিধাভোগী নতুন কোনো তৃতীয় পক্ষ এমন বিড়ম্বনায় করণীয় কি এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাই আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিংবা ব্যক্তির পরামর্শ আপনাদেরকে জানিয়ে থাকি আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন এইট ওয়ান এইট ডাবল নাইন টু ফাইভ এবং নাইন ডাবল ওয়ান থ্রি নাইন থ্রি এইট এই নাম্বারে দর্শক জানতে চাই জানাতে চাই এই অনুষ্ঠানে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় ট্রেড লাইসেন্স এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উপপ্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইদুর রহমান খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যে একেবারে বলা যেতে পারে খুব সহজ একটি প্রশ্ন দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই সাইদুর রহমান খান সেটি এরকম যে একজন কোনো নতুন কিছু করতে চায় বা একজন তরুণ সে বিজনেস অথবা কোনো একটি এই ধরনের উদ্যোক্তার সাথে এন্টারপ্রেনারশিপের সাথে জড়িত হতে চায় সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাকে কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করে এই কাজটি তাকে করতে হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু সবার আগে ট্রেড লাইসেন্সের বিষয়টি চলে আসে তো আমরা যদি এভাবে আলোচনা শুরু করি এবং আপনি যদি একটু শুরুতে খুব স্পষ্ট করে বল বলবেন নিশ্চয়ই যে আসলে ট্রেড লাইসেন্সের প্রয়োজন কেন দেখা দেয় আপনারা জানেন যে যে বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় যে কোনো ব্যবসা বা যে কোনো উদ্যোগ নিতে গেলে ব্যবসা করতে গেলে তার সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন হয় সেটা হলো তার ট্রেড লাইসেন্স জি অর্থাৎ একটা ব্যবসার প্রথম শর্তই হলো তার ট্রেড লাইসেন্স যে ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে তাকে একটা ব্যবসার একটা অনুমোদন দেওয়া হয় যে এই আপনি এই ব্যবসা আপনার শুরু করতে পারেন তো এই ট্রেড লাইসেন্স যখন আপনারা জানেন ট্রেড লাইসেন্স যে ইস্যু করা হয় সেটা এই ট্রেড লাইসেন্সগুলো আমরা ঢাকা সিটিতে দুইটা সিটি কর্পোরেশন আছে ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন অ্যান্ড ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন জি অর্থাৎ কর্পোরেশন থেকে এই ব্যবসায়িক লাইসেন্সগুলো ইস্যু করা হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা এই লাইসেন্সগুলোই তাদের যখন তারা ব্যবসা শুরু করবেন প্রথমেই তাকে একটা লাইসেন্স তাকে নিতে হবে এবং লাইসেন্স নিয়ে এবং তাকে পরিকল্পনা করতে হবে সে কি ব্যবসা করবে কি ধরনের ব্যবসা সে করতে চায় এবং আমাদের প্রত্যেকটা ট্রেডের জন্য আলাদা আলাদা ফি নির্ধারণ করা আছে জি ব্যবসার জন্য খুব সহজভাবে লাইসেন্স করার পদ্ধতি করা আছে জি তারা এই লাইসেন্সগুলো গ্রহণ করতে পারে এবং এক্ষেত্রে কি ধরনের কাগজপত্র ধরেন আমরা আপনারা জানেন সাবমিট করতে হয় তাকে এখানে আপনারা জানেন আই যে আমরা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ই ট্রেড লাইসেন্স জি এটা ইস্যুইং শুরু হয়েছে আমাদের এই ফিনান্সিয়াল ইয়ার থেকে যেটা আমরাই সর্বপ্রথম করেছি মানে এই 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 বছর থেকে কোনো ধরনের আগের সেই ম্যানুয়াল পদ্ধতি সেই ম্যানুয়াল পদ্ধতি কোনো ট্রেড লাইসেন্সে আমরা ইস্যু করছি না টোটালি একটা ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইন পদ্ধতিতে আমরা ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করছি সেক্ষেত্রে সেই ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষেত্রে আমাদের ট্রেডের বিভিন্ন ধরনের ট্রেড আছে আমাদের ধরেন প্রায় তিনশোর মতো ট্রেড যেগুলো আমাদের গেজেটে নির্ধারণ করা নির্ধারণ করা আছে এর বাইরেও কিছু ট্রেড করতে পারে তার এক্সট্রা একটা সেখানেও এটা বলা আছে কি ধরনের ব্যবসা সে করতে পারবে বলা আছে এই টোটাল আপনার ধরেন তিনশো যে আমাদের ট্রেড আছে তিনশো ট্রেড আছে এর কোনটার কোন ট্রেডের জন্য কোন ফি নির্ধারণ করা আছে সব এখানে নির্ধারণ করা আছে বলা বলে দেওয়া আছে তো এখানে আপনারা জানেন যে আমরা এইবার যে ই ট্রেড লাইসেন্সটা আমরা স্টার্ট করেছি যে এই ট্রেড লাইসেন্সটা খুব সহজ এবং একজন মানুষ আপনারা জানেন একজন এখন আমাদের একজন রিক্সাওয়ালা একজন ক্ষেত মজুর কিন্তু মোবাইল ইউজ করছে এবং তারা কিন্তু যথারীতি সেই মোবাইল তারা ব্যবহারও করছে এবং ই ট্রেড লাইসেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ই ট্রেড লাইসেন্স একটা ই ট্রেড লাইসেন্স পেতে কি কি কিভাবে তাকে ই ট্রেড লাইসেন্স পাবে সে ব্যাপারে আমরা বিভিন্ন পত্রিকায় আমরা ইতিপূর্বে আমাদের টেলিভিশনেও আমরা এগুলো প্রচার করেছি বিভিন্ন লিপলেট আমরা বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি যে বিভিন্নভাবে আমরা সচেতন সচেতন করার চেষ্টা করেছি যে এই এইভাবে খুব ভেরি সিম্পলভাবে সে সে আমাদের পোর্টালে ঢুকে এই কাজটি সে কাজটা শেষ করতে পারে একই সঙ্গে আমরা আর একটা করেছি যেহেতু আপনাদের আমাদের এখানে বা যারা ব্যবসায়ী আছেন তরুণ ব্যবসায়ী আছেন আপনারা জানেন যে পুরান ঢাকা নতুন ঢাকা মিলেই আমাদের সাউথ সিটি কর্পোরেশন এখানে 
অনলাইনে ব্যবহার করার মতো কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আছে যারা এখনো অনলাইনে এটা ব্যবহার করার মতো অবশ্য হয়ে উঠতে পারেনি আমরা এই যারা এই কাজগুলো করতে পারছেন না অনলাইনে যে তাদের জন্য আমরা ম্যানুয়াল একটা ফর্ম রেখে দিয়েছি যে তারা ইচ্ছা করলে ম্যানুয়াল ফর্মটা ফিল করবে এই ম্যানুয়াল ফর্ম ফিল করে তাদের যে আমার যে ডকুমেন্টসগুলো প্রয়োজন হবে ডকুমেন্টসগুলো সহ আমার প্রত্যেকটা এলাকার যে অফিসগুলো আছে লোকাল অফিস সেই অফিসে আমাদের একটা হেল্প ডেস্ক থাকবে হেল্প ডেস্কে যাবে হেল্প ডেস্কে যে ওনার দায়িত্ব শুধু জাস্ট এই ফর্মটা হেল্প ডেস্কে সাবমিট করা জি এবং মনে রাখতে হবে এই যে আবেদনটা উনি সাবমিট করবে ওনাকে অবশ্যই একটা কপি একটা ফটো কপি তাকে রাখতে হবে যেন উনি ওখান থেকে ওই হেল্প ডেস্ক থেকে ওটা রিসিভ করে নেয় হেল্প ডেস্কে যে ওটা দিলে আমাদের কিছু আমাদের যে অফিসাররা আছেন আমাদের যে স্টাফরা আছেন উনরা ওনাকে শুধু এই হেল্প ডেস্ক থেকে তাকে এই ফর্মটা অনলাইনে কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবে রেজিস্ট্রেশন আপনার অফিসের যিনি হেল্প ডেস্কের দায়িত্বে আছেন তিনি সেই কাজটি করে সেই কাজটা করে দেবেন জি ওনাদের দায়িত্ব হলো শুধু জাস্ট ওই আবেদনটা বা কাগজটা ওখানে পৌঁছে দেওয়া ওনরা টোটালি কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবে জি রেজিস্ট্রেশন ওনরা করে দেবে রেজিস্ট্রেশনটা যখন হয়ে যাবে তখন এখানে আমার লাগবে ওনার ওই ক্লায়েন্টের একটা মোবাইল নাম্বার লাগবে জি তার একটা ইমেল নাম্বার লাগবে তার ইয়েটা লাগবে আর ভোটার আইডি আইডি কার্ডটা লাগবে জি এইটা যখন সাবমিট করবে তখন সঙ্গে সঙ্গে যখন তার রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে তার মোবাইলে একটা মেসেজ চলে যাবে আপনার রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট ওকে আপনি এখন এই যখন দেখবে যে তার ডকুমেন্টস যদি কমপ্লিট থাকে ওইখানে কমপ্লিট থাকলে তখন তার কাছে আবার আর একটা মেসেজ চলে যাবে জি এস আপনি যে যে ডকুমেন্টস সাবমিট করেছেন সেই ডকুমেন্টস আপনার ওকে আছে ওকে থাকলে মেসেজ আসবে মেসেজ থাকবে যদি কোনো মেসেজ থাকে তাহলে এটা নতুন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে ধরেন আমাদের একটা ফিল্ড ভেরিফিকেশন থাকে অর্থাৎ উনি যে আবেদনটা করলেন যে একটা অফিসের অ্যাড্রেস উনি দিয়েছেন সে আসলে অফিসটা ওরা কেউ আসলে ওটা শুটি কোনা আছে কি না উনি কোনো মানে একটা চুক্তিপত্র একটা ভুয়া চুক্তিপত্র করতে পারে আমাদের একটা ভেরিফিকেশনের প্রয়োজন আছে যে উনি যে অফিসের অ্যাড্রেসটা দিয়েছেন সেই অফিসটা শুটিক আছে এই ভেরিফিকেশনটা হবে এবং আরেকটা ভেরিফিকেশন হবে উনি তার অফিস যেটা করেছে সেই অফিসে উনি তার অফিসের পরিচিতি হিসাবে একটা সাইনবোর্ড ব্যবহার করবেন জি সেই সাইনবোর্ডটার মেজারমেন্ট কতটুকু আছে এই দুইটা তথ্য আমাকে প্র্যাকটিক্যালি লাইসেন্স দেওয়ার আগে আগে জিনিসটা দেখতে হবে জানতে হয় জানতে হয় জানতে হয় জি উনি ওনার আবেদনে লেখা থাকবে আমরা শুধু জাস্ট ভেরিফাই করব যে উনি যে আবেদনে যে অ্যাড্রেসটা দিয়েছে এটা সঠিক উনি যে অ্যাগ্রিমেন্টটা দিয়েছে এটা সঠিক এবং উনি যে মেজারমেন্টটা এখানে উল্লেখ করেছে সঠিক সেটি ঠিক দেন সঙ্গে সঙ্গে আমার ওনার কাছে একটা এস এম এস চলে যাবে ইয়েস আপনি যে সাবমিট কাগজপত্র ডকুমেন্টস দিয়েছেন এভরিথিং ইজ ওকে ওকে আপনার লাই আপনি তখন তার কাছে একটা মেসেজ চলে যাবে ইয়েস আপনার এই লাইসেন্স জন্য আপনার এই ফি হবে আপনি এই ফিটা এই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেন জি উনি নিজে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টারে আমাদের এখন আপনার ডাচ বাংলা ব্যাংক রকেট অ্যাকাউন্টে অথবা ওদের এজেন্ট ব্যাংকিং অথবা ওনাদের বুথে অথবা ওনার কাউন্টারে যে কোনো জায়গায় উনি ক্লায়েন্ট যে সরাসরি এই টাকাটা উনি ওখানে জমা দেবে জমা দেবে ওনরা অনলাইনে টাকাটা চলে যাবে আমার কাছে ওনার সঙ্গে যখন টাকা জমা হয়ে যাবে ওনার কাছে একটা সঙ্গে সঙ্গে মেসেজ চলে যাবে আপনার কাছে আমার কাছে আমার ইন্ডিয়াও একটা মেসেজ চলে আসবে জি আসতে পরে তখন যখন মেসেজটা চলে আসবে আমার টাকা জমা হয়েছে ওনাকে আমি বলে দেবো আমার এখান থেকে শুধু আমার যে অ্যাপ্রুভাল অথরিটি আছেন ট্যাক্স অফিসার তারা জাস্ট শুধু একটা বাটন পুশ করবে ইয়েস এভরিথিং ওকে উনি পুশ করে দিলে ওনার কাছে আর একটা মেসেজ যাবে যে আপনার লাইসেন্স ওকে আপনি প্রিন্ট আউট প্রিন্ট আউট করতে পারেন খুবই সহজ সহজ পদ্ধতিতে লাইসেন্স কিন্তু সাইদুর রহমান খান এই সহজ প্রক্রিয়ার সাথে আরও কিছু আমাদের আলোচনা আছে সেটি এরকম যে ধরুন এখনও কিন্তু যারা নতুন উদ্যোক্তা কিংবা যে বিষয়টা আপনি বললেন আমাদের অনেক ব্যবসায়ী রয়েছে যারা এখনও এ প্রযুক্তির সাথে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নাই তাদের এই যে সংকট কিংবা তাদের এই বৈশিষ্ট্য আমরা যেভাবেই বলি এইটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু যারা দালাল বা ব্রোকার যারা রয়েছে তারা কিন্তু এক ধরনের সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত তো তাদের এই যে দৌরত্বকে রোধ করার জন্য আপনার আপনাদের কর্মসূচি কি আছে আর দেখুন এটা তো সব ক্ষেত্রেই এই যে ব্রোকার আপনার ধরেন পাসপোর্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম হয়েছে আমাদের ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে এই সমস্ত সার্ভিসগুলো হয় সেখানে এই ব্রোকারদের একটা আড্ডা থাকে সব লেভেলে এটা অর্থাৎ আপনি যে জায়গায় আপনি বসে আছেন যে অবস্থান থেকে আপনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবেন সেখানেই আপনার জন্য একজন ব্রোকার রেডি আছে আমি যারা এখানে একটা অনুরোধ করব আমাদের সম্মানিত ব্যবসায়ীদের নতুন উদ্যোক্তার যে আপনারা কোনো ব্রোকার কারোর 
দারস্থ হবেন না মানে বুঝতে না পারলে সরাসরি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনাদের বুঝতে না পারলে সরাসরি আমাদের অফিসে চলে যাবেন ওখানে আমাদের হেল্প ডেস্ক আছে আমাদের আপনাদের সাহায্য করার মতো লোকজন বসে আছে আপনাদের সর্বপ্রকার হেল্প তারা করে দেবে অর্থাৎ যারা অনলাইনে এই প্রসেসটা পারেন তাদের তো ব্রোকারের কাছে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না তারা জাস্ট सिंपलि कम्पिटारे बसबें एक वेबसाइट आज डिएससी डट गव डट बी डी ये जो से सार्च कर तक से सीटी करपोरेशन पोर्टाल चले आस पोर्टाल जो आसने पोर्टाल एक सैड लेखा थको जो इ होल्डिंग इ होल्डिंग जो से पुस कर तक देखें एखान आठटा नयटा अपशन चले आसें तरह से तक एक जगह उन्नी जो ट्रेड लाइसेंस करते चाहिए लेखा थक इ ट्रेड लाइसेंस उन्नी जस्ट इ ट्रेड लाइसेंस चले क्लिक कर क्लिक कर क्लिक कर प्राथमिक जो दायित्व वनर भोटार वनर जो नम्बर लागे वनर मोबाइल नम्बर वनर जो एन आई डी नम्बर और हल वनर जदि को इे नम्बर थे अपनार जिमेल इमेल ये नम्बरगुली ओखने दिए नम्बरगुल नम्बरगुल्लो उन्नी रेजिस्ट्रेशन कर जी উনি যখন এই নাম্বারগুলো এখানে পুশ করে দিবে দেওয়ার পরে তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইন থেকে ওনার কাছে উনি এটা দিয়ে যখন লগ ইন করবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওখান থেকে একটা হ্যাঁ 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 একটা মেসেজ যাবে ওটিপি যাবে একটা মেসেজ যাবে আমরা সাইদুর রহমান খান আরো শুনব বিরতির পরে ওকে ঠিক দর্শক আপনারা দেখছেন জানতে চাই জানাতে চাই অনুষ্ঠান আজ আমরা আলোচনা করছি ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে আমরা নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন दर्शक बिरतर पर आो एक बार स्वागत जाची जानते चाहिए जाते चाहिए अनुष्ठने आज हमें आलोचना करी ट्रेड लाइसेंस नहीं चले जालोचन सदुर रमन खान अपनी जमन की नियमकानून कथागुलो बिलें कभी इ ट्रेड लाइसेंसर विषय से निश्चित कर ट्रेड लाइसेंस पा एक विशेषायित ट्रेड लाइसेंस नहीं क्यों विभिन्न समय भिन्नधरण कथा शुना जाए अपनी जी खूब मोटा दागे यर मध्य बे किस समन्वयहनतार कथाई आसले जानते परि तो विषयगू जो एक उल्लेख करें बाईटे समाधान करा जाए कि भावे जी आपने जाने जे विषय तो विषय से ही तो जे लाइसेंस गुला शेरा शादरनों तो एक ने इंडस्ट्रियल लाइसेंस गुला जी एक ने आमदेर लोकल इन्वेस्टर रहा चन फॉरेन इन्वेस्टर रहा चन आपना जाने ना आमदेर ये देशे जोखों ना एक जोन फॉरेन इन्वेस्टर शे इन्वेस्ट करते आशन � एन बीटार माध्यम वन स्टप सार्विस एक प्लाटफर्म कर फरें उद्योग लोकल और फरें सबाई करते सबाई करते सबाई सब उद्योग जो पे ये बीटार माध्यम जेटा तरा एक प्लाटफर्मे एक जो उद्योता के सबधरण सहायता करके एखान एकान ट्रेड लाइसेंस के शुरू कर तर विद्युत बोलें तर गैस बोलें एवरिथिंग एक प्लाटफर्म थी तरह फैसिलिटीजगो एक प्लाटफर्मे एखंड সেখানে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যেমন ধরো আমি যে ট্রেড লাইসেন্সগুলো দিচ্ছি বিডার মাধ্যমে যে সমস্ত ফরেন ইনভেস্টর অথবা লোকাল ইনভেস্টর যারা আসবেন নতুন তারা কিন্তু লাইসেন্সটা খুব আরও সহজে পেয়ে যাবেন অর্থাৎ আমার ওই লাইসেন্স করার জন্য যেহেতু অন ডে সার্ভিস অন ডে সার্ভিস ওরা প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসগুলো শুধু ওইখানে তারা সাবমিট করবে জি সাবমিট করে দিলে আমাদের এখানে যখন আবেদনটা চলে আসবে উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন আমরা বিডার মাধ্যমে যে লাইসেন্সগুলো আসবে উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন আমরা লাইসেন্সটা ওয়ান ডে সার্ভিসে দিয়ে দেব দিয়ে দেব তাদের লাইসেন্সটা প্রথম ইস্যু হবে দেন তার এই লাইসেন্সের ক্ষেত্রে যদি কোনো জটিলতা ভুল তথ্য থাকে সেটা আমরা আফটার ইস্যুইং দ্য লাইসেন্স আমরা তারপরে এটা তদন্ত করব একটা ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশন করব সেখানে কোনো জটিলতা জটিলতা থাকলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে ওয়ান করব যে হ্যাঁ আপনি যে তথ্যগুলো দিয়েছেন এটা এই তথ্য সঠিক না আপনি এই তথ্যগুলো সঠিক না হলে আমরা এই লাইসেন্সটা বাতিল করে দেব সেই ক্ষেত্রে আমরা এইটা আমরা মানে এই ক্ষেত্রে তার তো কাউন্টার জবাব দেওয়ার সুযোগ থাকবে তো জবাব দেওয়ার সুযোগ থাকবে যদি সুযোগ থাকে সুযোগ থাকবে বাট সেটা আমরা এই বিডার মাধ্যমে যারা ফরেন ইনভেস্টর বলেন লোকাল ইনভেস্টর আসলে ফরেন ইনভেস্টরদেরকে মানে সহায়তা করার জন্য এই ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেটা সরকার করেছেন মাননীয় নির্দেশে এটা বিডা হচ্ছে এটা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর দপ্তর থেকে জি দপ্তর থেকে নিয়ন্ত্রণ হয় এবং এখানে একটু সাইদুর রহমান খান একটা বিষয় নিয়ে আসতে চাই সেটা হলো অনেকে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন ধরুন আসলে ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে যারা ট্রেড লাইসেন্স করে যারা উদ্যোক্তা আসেন ব্যবসা করতে যান আমরা কিন্তু তার ডকুমেন্টস তার কাগজ এইগুলো যদি ঠিক থাকে তারা আমরা লাইসেন্সটা দিতে বাধ্য লাইসেন্স আমরা আমরা দিতে হয় তো এখন দেখা যায় যে হয়তো এই লাইসেন্স নিয়ে সে যে একটা লাইসেন্স নিল তারপরে তার ব্যবসার মধ্যে ফ্রটারি করছে 
সেক্ষেত্রে আসলে এইখানে লাইসেন্সের তো আমরা তার কাগজপত্র সঠিক থাকলে লাইসেন্স না দেওয়ার আমাদের কোনো সুযোগ নাই আমরা দিতে পারি সেক্ষেত্রে যদি সে লাইসেন্সের যে আমাদের কতগুলো শর্ত থাকে লাইসেন্সের যে এই শর্ত যদি আপনি ভঙ্গ করেন তাহলে আমরা লাইসেন্সটা যে কোনো সময় বাতিল বাতিল করে দেওয়ার সুযোগ তো সে যদি আমাদের ওই লাইসেন্সের লিখিত শর্তগুলো সে ভঙ্গ করে তাহলে লাইসেন্স আমরা বাতিল করে দিতে পারি আমরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি আমরাও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি সে ব্যবস্থা আমাদের কাছে আছে সাদিরবান খান একটা বিষয় আসতে চাই যে রিনিউ করার ক্ষেত্রে বেশ অনেকেই জটিল মনে করে কিংবা নানা ধরনের প্রক্রিয়াকে মানুষ মনে করে যে একটি অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা রিনিউ করার ক্ষেত্রে আপনাদের এখন আপনি যেহেতু ই ট্রেড লাইসেন্সের কথা বললেন আমরা যতটুকু জানি আপনার সময় এটি আপনি এটা চালু করেছেন তো এই রিনিউ করার ক্ষেত্রে কি আসলে প্রক্রিয়াগুলো কীরকম আসলে আপনারা জানেন এই রিনিউটাও কিন্তু আমরা যে অনলাইনে যে সমস্ত লাইসেন্স এক্সিস্টিং আমার এখন প্রায় দুই লক্ষ লাইসেন্স আছে আমার ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশনে জি ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা টাইম এক্স ফ্রেম বাড়ে দিয়েও আমার প্রায় এক লাখ সত্তর হাজারের মতো লাইসেন্স রিনু হয়ে গেছে জি কিছু অল্প কিছু লাইসেন্স যেগুলো রিনুর আওতায় এখনও আসে নাই তো রিনুর ক্ষেত্রে এইবার সরাসরি একটু প্রবলেম হচ্ছে সেটা হলো সরাসরি একজন ক্লায়েন্ট যেহেতু তার আমার যে ডকুমেন্টসগুলো আমার ওখানে থাকার কথা অনলাইনে যে যে ডকুমেন্টসগুলো প্রয়োজন হবে সেই ডকুমেন্টসগুলো সাফিসিয়েন্ট না থাকার কারণে সরাসরি কোনো ক্লায়েন্ট এখন যে তারা কিন্তু ট্রেড লাইসেন্সটা রিনু করতে পারছে না প্রথম বছর এই বছরটা আমরা যেটা করেছি আমরা প্রত্যেকটা অফিস লেভেলে জোন পর্যায়ে আমরা হেল্প ডেস্ক করে দিয়েছি ওনাদের শুধু দায়িত্ব সিম্পলি তার যে ট্রেড লাইসেন্সটা আছে ট্রেড লাইসেন্সের একটা ফটোকপি এবং ট্রেড লাইসেন্স বইটা এনে আমাদের হেল্প ডেস্কে সাবমিট করবে ওকে হেল্প ডেস্কে সাবমিট করলে উনি এক্সট্রা কিছু তথ্য ওখানে ওনাকে দিতে হবে সেটা হলো ওনার পার্সোনাল মোবাইল নাম্বার তার ইমেল নাম্বার যদি থাকে তার ভোটার আইডি কার্ড ছবি এই জিনিসগুলো দিলে পরে ওইখানে সঙ্গে সঙ্গে তার নতুন করে আর একটা এন্ট্রি হয়ে যাবে এন্ট্রি হবে আমরা শুনবো একটি বিরতির পরে বিরতির পরে শুনবো দর্শক আপনারা দেখছেন জানতে চাই জানাতে চাই অনুষ্ঠান আজ আমরা আলোচনা করছি ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে এই বিষয়ে আরও জানতে হলে আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি জানতে চাই জানাতে চাই অনুষ্ঠানে আজ আমরা আলোচনা করছি ট্রেড লাইসেন্স এই বিষয়ের উপরে আমরা চলে যাচ্ছি আলোচনায় সাইদুর রহমান খান আপনি যেমনটা বলছিলেন এবং তার সাথে সঙ্গতি রেখে আমি একটু আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে রাখতে চাই সেটি হলো ঢাকার বাইরে থেকে যারা ট্রেড লাইসেন্স করতে চায় ঢাকার এই দুই সিটি কর্পোরেশনের বাইরে ঢাকার বাইরে থেকে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানগুলো ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা রাখে আপনারা জানেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সাউথ নর্থ ছাড়াও প্রত্যেকটা পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন তারা নিজ নিজ এলাকার ট্রেড লাইসেন্স তারা ইস্যু করতে পারেন জি এই অথরিটি তাদের দেয়া আছে প্রত্যেকটা সিটি কর্পোরেশনও এবং আমাদের এই ক্ষেত্রে যারা ঢাকাতে ট্রেড লাইসেন্স করতে চান তারা কিন্তু এখন এমন যে সুবিধাটা হয়ে গেছে তারা কিন্তু ঢাকার বাইরের থেকে ইভেন দ্যাট দেশের বাইরের থেকেও তারা আমরা এই আবেদন করতে পারবে অনলাইন ই ট্রেড তো যে কোনো জায়গা থেকে সে আবেদন যে কোনো জায়গা থেকে করতে পারবে সে বাংলাদেশের বাইরের থেকে বাংলাদেশের মধ্যে যে কোনো জায়গা থেকে সে যদি ঢাকাতে ব্যবসা করতে চান বা ঢাকার ঠিকানায় কোনো ট্রেড লাইসেন্স নিতে চান তাহলে সে অনলাইনে সে ট্রেড লাইসেন্স আবেদন করতে পারবে আর লোকালি তো প্রত্যেকটা পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন তারাও তাদের ব্যবসায়িক ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করে ইস্যু করতে পারে এবং আর একটি হলো যে একই নামে একাধিক ট্রেড লাইসেন্সের সুযোগ আছে কি না হ্যাঁ মানে সেটি কিভাবে একই নামে আপনার বিভিন্ন ব্যবসা একজন সিস্টার কনসার্ন হিসাবে সে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করতে পারেন একাধিক লাইসেন্স নিতে পারেন অথবা এক লাইসেন্সের মধ্যে যে ব্যবসাগুলি সে করতে চাচ্ছে অর্থাৎ ধরেন একজন আমদানি রপ্তানি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সে অন্যান্য ব্যবসা করতে চাচ্ছেন একই লাইসেন্স নিতে পারে একই লাইসেন্স সে নিতে পারে সেজন্য সেক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটা ট্রেডের জন্য যে ফিগুলো আছে সে ফিগুলো তাকে দিতে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা আছে কি না কোনো জটিলতা নাই খুব ভেরি সিম্পল একই সিস্টেমে লাইসেন্স হবে অর্থাৎ শুধু তার ব্যবসাটা চয়েস করবে আমি কি কি ধরনের ব্যবসা সে করতে চায় জি এবং সে ব্যবসা যে যে ব্যবসাগুলো সে সিলেক্ট করবে সে অনলাইনে সেই ব্যবসাগুলোর কি ফি নির্ধারণ করা আছে সে নিজেই দেখতে পারবে তার ফি কত নির্ধারণ করা আছে সে ফিগুলো দেখতে পারবে সে ফির সঙ্গে শুধু আমার ওখানে ওনাকে সাইন বোর্ডের যে ফিটা থাকে পার স্কোয়ার ফিট আশি টাকা করে পড়বে বা এইটি টাকা পার স্কোয়ার ফিট ওই ফিটা দিতে হবে আর আপনারা জানেন গভর্নমেন্ট একটা ফি না এখানে উৎসে কর এবং ভ্যাট জি আর গভর্নমেন্ট এখানে আগে পাঁচশো টাকা উৎসে কর নিত এখন তিন হাজার টাকা উৎসে কর নেয় আর সেটা তো গভর্নমেন্ট ফি গভর্নমেন্ট ফি এটা আমাদের ট্রেড লাইসেন্সের সময় যখন ট্
ইয়ে দিবে হলো আপনার 3000 টাকা উচ্চ করা এই রমন খান আরেকটি বিষয় আমরা জানতে চাই সেটা হচ্ছে কোন মনিটরিং সেল অথবা সিস্টেম অথবা প্রক্রিয়া আপনাদের আছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই কি রকম বা কিভাবে কি ধরনের কাজ আপনারা করে থাকেন আমরা আপনারা জানেন যে আসলে আমরা এই ট্রেড লাইসেন্স গুলো আমরা যেভাবে আমরা ইস্যু করছি আমরা তো শুধু ট্রেড লাইসেন্স না ট্যাক্স আদায় করি অন্যান্য সবকিছু সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক যত সুযোগ সুবিধা আমরা সবই করি এবং কাজের পরিধি অনেক কানের কাজের পরিধি অনেক এবং একই সঙ্গে আমরা এই এই কাজগুলো আমরা এখন ধরেন আমরা তো খুব ক্লোজলি মনিটরিং করছি জি এখন যেহেতু সবকিছু আমরা অনলাইনে করছি মনিটরটাও কিন্তু আমাদের জন্য খুব সহজ হয়ে গেছে জি আমি এখন কোন সকল ডকুমেন্টস তো অনলাইনে আছে অনলাইনে আছে আমাকে কিন্তু কোন অফিসে যে প্র্যাকটিক্যালি যে আমাকে এটা মনিটর করতে হচ্ছে না আমি যদি আমার কম্পিউটারে বসি আমি আমার সাইড দিয়ে আমি দেখতে পারব এক একটা জোনের মধ্যে বা একটা অঞ্চলে বা একটা এলাকার মধ্যে কতগুলো লাইসেন্সের আবেদন পড়েছে কতগুলো লাইসেন্স ইস্যু হয়েছে তারা কোনো এখানে কোনো প্রবলেম ইস্যু হচ্ছে কিনা সেগুলো আমরা এমনি টোটালি এখন ঘরে বসে দেখতে পারি এবং প্র্যাকটিক্যালিও আমরা মনিটর করছি প্র্যাকটিক্যালি মনিটর করছি যে হেল্প ডেস্কগুলো যারা আছে তারা সঠিকভাবে কাজ করছে কাজ করছে কিনা সাইদুর রহমান খান আমরা শেষ করব তার আগে নতুন উদ্যোক্তা কিংবা এখন যারা ব্যবসা করছে কিংবা যারা ফরেন উদ্যোক্তা সকলের উদ্দেশ্যে আপনার এই ট্রেড লাইসেন্স কেন্দ্রিক একটু পরামর্শ আমরা শুনতে চাই খুব সংক্ষেপে না আমি আসলে যারা নতুন উদ্যোক্তা আছেন যারা ব্যবসায়ী করছেন নতুন ব্যবসা করার মন স্থির করেছেন ফরেন ইনভেস্টররা আছেন তাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে আসলে ট্রেড লাইসেন্স আপনারা যত কঠিন ভাবেন খুব সহজ একটা জিনিস যে এটা আমরা আরও সিম্পল করে দিয়েছি আমাদের অনলাইনে করার জন্য আপনারা খুব ভেরি সিম্পলি এই কোনো আমার একটা অনুরোধ থাকবে যে আপনারা কোনো ব্রোকারের পাল্লায় পড়বেন না জি আপনারা ব্রোকারের পাল্লায় পড়ে অহেতুক সময় নষ্ট বুঝতে না পারলে সরাসরি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারলে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের অফিসে যাবেন অত্যন্ত সিম্পল ওয়েতে আমরা ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করছি এবং এখানে কোনো ঝুঁকি ঝামেলা পাওয়াতে হবে না আমি এই উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করব যারা ফরেন ইনভেস্টার আছে আপনারা জানেন বিডার মাধ্যমে ওয়ান ডে সার্ভিস যেটা আমরা ওয়ান ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেটা হচ্ছে একটা স্টে একটা ইয়ের মধ্যে একটা মঞ্চের মধ্যে সমস্ত তথ্য সমস্ত কিছু সার্ভিস তার ওখান থেকে পেয়ে যাবে আমি উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করব তারা যেন কোনো বিভ্রান্ত না হয়ে আর একটা অনুরোধ করব যে আপনারা এই ট্রেড লাইসেন্সের ক্ষেত্রে আপনাদের যে নাম্বারগুলো আপনারা ইউজ করবেন মোবাইল নাম্বার অবশ্যই আপনার পার্সোনাল নাম্বারটা আপনারা ইউজ করবেন মানে সেটি যাতে মালিক পক্ষের নিজস্ব মালিক পক্ষের নিজস্ব নাম্বার হয় আপনার কর্পোরেট নাম্বার যদি থাকে সেটি নাম্বার থাকলো এর সেটা ইউজ করতে পারেন যেহেতু সবচেয়ে ভালো কোনটা ভালো আপনার পার্সোনাল নাম্বার অথবা কর্পোরেট নাম্বার এখন একজন লোকের হাতে দিয়ে দিলো একজন ব্রোকারের কাছে সে তার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিলো মানে এটা ইউজ করতে মিসইউজ হতে পারে মিসইউজ হতে পারে কাজেই এই অনুরোধটা করব এবং কোনো রকম কোনো যদি লাইসেন্সের কোনো জটিলতা অনুভব করেন সরাসরি আমাদের হেল্প ডেস্কে আপনি হেল্প ডেস্কে যোগাযোগ করবেন ইনশাআল্লাহ এটা খুবই সহজ একটা পদ্ধতি খুবই সহজ কাজ খুবই ইজিলি এটা লাইসেন্সগুলো হয়ে যায় সাইদুর রহমান খান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ইটিভি কে জি প্রিয় দর্শক জানতে চাই জানতে চাই অনুষ্ঠান আজ এ পর্যন্তই আগামী পর্বে নতুন কোন বিষয় এবং নতুন কোন অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এবং 21 টিভির সাথেই থাকুন